toplum sözleşmesi sayılmaz çünkü. Anayasalar toplumun değişik kesimleri, sınıfları, değişik siyasi eğilimler, dini inanışlar, etnik kesimler arasında bir uzlaşma metnidir. Biz nasıl bir arada yaşayacağız? Bunu tanımlar anayasa. Ama bu anayasa o nedenle en az %60'ın üzerinde bir oyla kabul edilmelidir. Doğrusu %70 ve %70'in üzerindeki çoğunlukla kabul edilmesi o anayasanın o ülkede tartışılmaz bir biçimde e, egemen olduğunu gösterir. Bu anayasa %51 küsurla, 51, 51,3 ya da 7 gibi bir oranla evet, bir oranla kabul edildi. Üstelik de yaklaşık 2 milyon geçersiz oy Yüksek Seçim Meclisiz. Kurulu kararıyla geçerli sayıldı. Nedense bu geçersiz oyların büyük çoğunluğu yüzde doksanı da evet demiş. Şansa bakar mısınız? Büyük, büyük yani şans. Nedense AKP'li ve MHP'li seçmenler e, mührü olmayan bir zarfa, e, zarfın içine evet basılı pusulaları koyup öyle atmışlar sandıklara. Ve bunların oranı da yaklaşık yüzde, e, yaklaşık iki milyon. Ama biz o anayasaya uyun diyoruz ya, kadere bak. Şimdi Mehmet Uçum'a karşı bu e, bu rejimi yani bu patrimonyal sultanizmi inşa eden e, Necip Fazıl Kırık Kısa Küreğin baş yücelik rejimi diyebileceğimiz akıl dışı, fantastik e, ve İslamcı faşist tezlerine dayalı bu rejimi inşa etmeye çalışan bu anayasaya uyun diyoruz ya. Bu anayasa bile yetmiyor. Bu anayasayla bile yönetemiyorlar ülkeyi. İstiyorlar ki hiçbir kural olmasın. Tabii. Ha, sadece hiçbir kendi kural kuralları olmasın. olsun. Yani buradan e, bu ülkedeki bütün yurttaşlara bir biçimde AKP'ye oy vermiş herkese e, şunu söylemek isterim. Siz böyle bir rejimi seçtiniz. O nedenle 10 bin lira emekli maaş alıyorsunuz. Çünkü size verecek paraları da kalmadı. Bir yandan bunu yaparken bir yandan ülkeyi yağmalıyorlar çünkü. İslamcı muhafazakar oligarşinin yaptığı o. İşte belediyelere haciz gönderenler e, beşli çete gibi iktidar yandaşı sermaye gruplarının vergilerini affettiler. Sildiler ya. Vergileri de sıfırladılar. Evet. Buyurun. Şimdi e, madem Can Atalay'dan girdik konuya ve Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karardan o zaman Tuğrul Türkeş'in, AKP'li Tuğrul Türkeş'in tam da Mehmet Uç'un bunları söylerken e, Gezi Direnişi tutukluların davası tutuklularını ziyareti gerçekleşti. Bunu da açıkladı Tuğrul Türkeş. Bunu nasıl anlamlandırmak Şimdi lazım? Bu yani bir tarafta Tuğrul Mehmet Türkeş. Uçuma yeter. Tuğrul Türkeş, Türkiye'de Ülkücü Hareket'in kurucu liderinin oğlu. Yani ülkücü hareket bir Türk faşizmi diye de nitelendirilir. Hı hı. Türkiye'deki faşist hareketin, sivil faşist hareketin kurucu lideridir. Kendisine göre işte milliyetçi ve Türkçü hareketin kurucu lideridir ya da ülkücü hareketin kurucu lideridir. Hı hı. Hangisini tercih edersiniz? Kurucu liderin oğlu ki bir dönem MHP'de babası öldükten sonra genel başkan vekili olarak partiyi yönetti hı hı. bir yıl boyunca. Kurultay'a gitti. Kurultay'da Devlet Bahçeli Kurultay'ı küçük bir farkla kazanarak e, çünkü Turul Türkeş karşısındaki bütün gruplar ittifak yapmıştı. Birleştiler onlar, ve evet, Devlet Bahçeli pişman, kazandı. Hepsi pişman. Başka başka partilere gittiler. Onlar belirtti. E, Turul Türkeş e, Osman Kavala ve Can Atalay başta olmak üzere gezi tutuklularının ya da şu anda hükümler onlar e, haksız yere cezaevinde olduğunu belirterek ee, Avrupa Parlamentosu'nun aldığı e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar ve Avrupa Parlamentosu'nun talepleri doğrultusunda serbest bırakılmaları gerektiğini açıkça söylemedi ama ima etti. Evet. Açıkça söylemedi ama ima etti. Bunun büyük bir sıkıntı olduğunu, Türkiye açısından bir sıkıntı olduğunu, gerçek milliyetçiliğin Türkiye'yi dünyada, yani e, hangi dünyada, Modern dünyada, hangi dünyada? Uygar dünyada, hangi dünyada? E, <gülüyor> hala dünyayı ayakta tutan büyük katma değer yaratabilen, refah üretebilen dünyada, batıda her neyse kısaca. Bu dünyada e, itibarsızlaştığını, itibarsızlaştırdığını, lig kay, şey, statü kaybettiğini, Türkiye'nin kıytırık 3. Dünya ülkelerinden, diktatörlüklerle yönetilen 3. Dünya ülkelerinden biri sayıldığını, ve Avrupa Parlamentosu'ndan ihraç edilmesi, bu Avrupa'dan ihraç edilmesi demektir. Avrupa Konseyi'nden ihraç edilmesi demektir. Türkiye bir Avrupa ülkesi ise Avrupa Konseyi üyesi olduğu için eğer oradan ihraç edildiğiniz zaman sizin milli takımınız ya da Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlarınız Avrupa takımlarıyla oynayamayacak. E, tabii. Sizin rakipleriniz e, Katar olacak, İran olacak, 
Afganistan'la maç yapacaksınız. O ligde, Asya liginde ya da Orta Doğu liginde olacaksınız. Evet. Türkiye'deki bütün örgütler Avrupa'daki çatı örgütlerinin üyesidir. Yani DİSK işte Avrupa'da genellikle sol, sosyalist, e, yani sınıf sendikacılığı yapan büyük konfederasyon hı hı. üyesidir. Türk İş bir başkasınındır. AKP, Avrupa e, e, Hristiyan Demokrat Partilerinin kurduğu birliğin üyesidir. CHP, Sosyalist Enternasyonu'nun üyesidir. Evet. E, barolar onların yine üst çatı örgütlerinin üyesidir vesaire. Yani bunu çoğaltabiliriz. Bankalar Birliği öyledir vesaire. Ve bizim Futbol Federasyonu da öyle, takımlar da öyle, milli takım da öyle. Yani Avrupa Ligi'nde yer alırdı. Ondan sonra orada yer alamazsınız. Yani Tabii. Avrupa'dan ihraç böyle bir anlama gelir. Turul Türkeş bunu görüyor. Oradaki pratiğiyle, yaşamıyla görüyor. Ve Mehmet Uçum gibi eski solcular bir diktatörlüğü, faşizan bir rejimi savunurken Türkiye'de Tam tersi bloktaki bir isim. <gülüyor> Aynen öyle. Değil. Alpaslan Türk eşit evet, olduysa yani, serbest bırakılması Enteresan gerekiyor. şeyler Türkiye'de oluyor. Hak ihlali olduğunu söylüyor. Şimdi Türkiye'de böyle bir bölünme var. Ben Turul Türkeş'i bu nedenle kutluyorum. Ee, doğru bir tutum takındı. Bu görüşmeyi yapmış. Herhalde görüşmenin içeriğine, kapsamına ilişkinde kamuoyuna daha kaps- açıklayıcı bir metin yayınlar ve bizde tam olarak ne görüştüğünü öğreniriz. Hı hı. Ee, biz zaten benim avukatlarından hı hı. E, aldığım bilgiye göre Can Atalay'ın, Kavala'nın ve diğerlerinin hayli olumlu bir e, Hepsi görüşme. Hepsi yani Bakırköy'e de gitmiş, kadınlarla Tabii. da görüşmüş. Yani hem Çiğdem Materli hem e, Mine Özerdem'le e, görüşmüş. E, Tayfun Kahraman'la görüşmüş. Yani Tabii beş Can Atalay görüşmüş. beşiyle de görüşmüş. Tamamını görüşmüş ve gereğini yapmış. E, ben kendisini kutluyorum. Bizim Tele1 programına da katılacak, kendisini davet ettik, katılırım dedi. Umarım bir aksilik olmaz ve bu görüşmenin ayrıntılarını da bize anlatır. Turul Türkeş'e ee, de tepki yok AKP'den. AKP'de ben Turul Türkeş'in Kavala, Can Atalay ve diğer arkadaşlarımızı ziyaretinin AKP yönetiminden bağımsız olduğunu düşünmüyorum. AKP yönetiminin bilgisi bir tür ne diyelim yol verdiler. Yani, yani MHP gelmedi. ısrarla karşı çıkıyor, tepkiler karşı gösteriyor çıkıyor, evet. ama AKP'den... Bu AKP, konuyla ilgili bir şey yok. Evet, AKP sessiz bir onay vermiş durumda. Yani Adalet Bakanlığı'nın evet. e, görüşme izni vermesi ki görüşme izni vermemezlik edemezdi. Bunu oyalardı. Bir hafta, on gün bekledikten sonra böyle bir izin vermesi, o bir haftalık sürede durumun değerlendirildiğini ve bunun uygun olacağını düşünüldüğünü e, anlıyoruz. Başka türlü olamazdı zaten. AKP... Ee, Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupa Parlamenterler Meclisi'ndeki Türk grubunun başkanı olan hı hı. E, ve kendi üyesi bir milletvekiline cezaevinde ziyaret izni vermemiş bir ülke olacak. Yani Turul Türkeş, ama neleri göz alıyor AKP? Ama Turul yani... Türkeş o parlamentoda bir daha görev yapamazdı. Şimdi şaka gibi görünüyor. AKP kaybediyor. Ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararları uygulamıyor AKP. Avrupa, Avrupa iki yüzlü. Avrupa iki yüzlü. Sırf mültecileri tutuyor diye buna göz yumdular. Evet. Normalde ihraç edilecek. Doğru. AKP'nin batıda hiçbir desteği kalmamış durumda. Bunu antemperizm gibi yutturmuş. Sadece mülteciyle. Antemperyalizm, işte milliyetçilik vesaire vatanseverlik gibi yutturmaya çalışıyorlar. Alakası yok. Kuralsız, güvenilemeyen, iki yüzlü bir siyaset izleyen, öngörülemeyen bir iktidar olarak değerlendiriliyor. Ee, Avrupa Parlamentosu'nun me- e- bağlı olduğu ki kararlarını uyacağını taahhüt ve ilan ettiği, bunu bir meclis kararına dönüştürdüğü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına bile uyamayan bir üye olarak görüyorlar. Şimdi durum şu, eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'de iktidarın verdiği karara uymasını sağlayamazsa, bundan sonra verdiği hiçbir kararın anlamı olmaz. Hiçbir ülke bakımından yaptırımı olan kararlar veremeyecek. Onun da bir varlık gerekçesi haline geldi. Gerilim büyük. E, AKP e, baş aşağı giden, e, iktidarı kaybedeceği görülen, e, bunu her gün e, yeni bir e, göstergeyle tespit ettiğimiz bir iktidar. Nedenlerinden biri de bu. Buyurun. Hı hı. Şimdi bu konuların dışında, hani bugün dedim ya pek çok şey vardı konuşacağımız, böyle sıralamayı bile yapamadık. Ama ben bir uzaklaşmak istiyorum Türkiye'den ve e, Haniye'nin, Haniye'nin cenazesine gitmek istiyorum. Evet. Bir gövde gösterisi, Haniye, Hamas'ın ee, büro şefiydi. İsrail'in saldırısı sonucu İran'da, Tahran'dayken konutunda öldürüldü. Ee, Pezeşkiya'nın e, yemin töreni için gitmişti Mesut oraya. Pezeşkiyan. Evet, İran, yeni İran Cumhurbaşkanı'nın. Ve e, 
Şimdi bugün cenazesi vardı. İran dini lideri Ali Hamaney bu cenazede İsrail'den intikam alınacağını ve İsrail'in vurulması gerektiğini söyledi. E, ve ayrıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor.